வீடியோவில் நம்ம ஸ்கிரிப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்விஃப்ட் கட் அண்ட் ஸ்விஃப்ட் ஸோ ஸ்வீப் நீட்டு கூட இதை சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்ஷனும் ஒரு பாத்தும் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஒரு செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குட்டி சர்க்கிள் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ட்வெண்ட்டி ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் எக்ஸிட் ஸ்கெச் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்கெச் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ரைட் வியூவில் ஸோ இது தான் என்னோடய பாத் நீட்டு இருக்கிறதுனால இதுக்கு நான் ஸ்வீப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்வீப் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு பாத் க்ரியேட் பண்ணுன்ற எந்த நெசசரியும் கிடையாது ஆனால் ஸ்வீப் தான் வந்து ஒரு ஈஸியான ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பாத்தை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஸ்கெச் ரைட் வியூ நார்மல் டு வியூ கொடுத்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஒன்ஸ் நான் இந்த ரெண்டும் கிரியேட் பண்ண பிறகு தான் ஸ்விஃப்டுன்ற ஒரு கமேண்டே எனேபிள் ஆகும் இல்லைன்னா அந்த கமேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனேபிளே இருக்காது ஸோ நான் ஸ்விஃப்டை கிளிக் பண்ண பிறகு எனக்கு ப்ரொஃபைல் அண்ட் பார்த்துனிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ப்ரொஃபைல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட பார்த்துன்றது இது ஸோ நான் அந்த ப்ரொஃபைலையும் பார்த்தையும் கொடுத்தனா எனக்கு என்ன ரிசல்ட்ஸ் வரும்ன்றது ப்ரிவியூ எனக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இதோட பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இதை பேசிக்ஸ்ன்னுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Six types of path flow இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ பாத் நெக்ஸ்ட் வந்து கீப் நார்மல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோ பாத்துன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் ப்ரொஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்டெரக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இது வந்து ஆங்கிளாக இருக்குது பாத் கீப் நார்மல் கான்ஸ்டன்ட்னா இதும் இதும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஈக்குவலுன்றது அந்த சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எண்டாக சர்க்கிளாக இருக்கும் ஸ்லோப்பாக இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீப் நார்மல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னால பார்த்து வந்து டேஞ்சன்ஸா இருக்கணும் இதுக்கு டேஞ்சன்சியா இருக்கும் அது ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா தான் அதை வரைஞ்சிருக்கறனால டேஞ்சன்சி கொடுத்த பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் இங்கே தெரியாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மைனியூட்டா இதை சேஞ்ச் ஆகிறது நீங்க பார்க்கலாம் டேஞ்சன்ஸுக்கு இந்த சர்க்கிள் வந்து இந்த அதாவது இந்த பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா தின் ஆப்ஷன் எப்படி சொன்னது தான் தின் ஆப்ஷன்ன்றது ஒரு ஷீட் மெட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஷீட் மெட்டல் வந்து பாட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாதனால ஸோ தின் ஆப்ஷன் நீட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதுக்கு செப்பரேட் என்வாயன்மெண்ட் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம வந்து பாட்டிலே ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சின்ன ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ டைமென்ஷனுமோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் அவுட் சைடு ஆர் இன்சைடு உங்களுக்கு வந்து அந்த திக்னஸ் ஃபார்ம் ஆகணுன்றதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டேரக்ஷன் மிட் பிளேன் ஸோ மிட் பிளேன்னா ஒன் எம்எம்ன்றது பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நிட்டு டூ சைட்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் டூ டேரக்ஷன்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மிட் பிளேன்ன்றது வந்து பற்றிக்க சிமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷன் வந்து 
நீங்க அதை இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசமெட்ரிக்கல் அண்ட் தின் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்வீப் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்வீப் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இதை ரிவ்யூ உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட ப்ரொஃபைலாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸ்கெட்ச் போகிறேன் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ரெக்டாங்கிள் சென்டர் பேஸ் பண்ண ஒரு ரெக்டாங்கிள் கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்வீப்பை நான் எடிட் பண்ணுறேன் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ஃப்ளோ பார்த்தோம் கீப் நார்மல் கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்ட் அலாங் பாத் ஸோ இது வந்து ஃப்ளோ பாத்தோட இதில் ட்விஸ்ட் பண்ணுறது ட்விஸ்ட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து முறுக்குறதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இந்த டூல் பிட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்விஸ்டிங் கேட்டகரி இருக்கும்ல அது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து ட்விஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டிகிரி வேணாலும் கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் லிமிட்டுன்னு கிடையாது த்ரீ சிக்ஸ்டினால் அது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனில் சுற்றி இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்கள் தௌசண்ட் கொடுத்தாலும் தௌசண்டுக்கு ரொட்டேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன டைரக்ஷன்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ட்விஸ்ட் அலாங் பாத்துன்னுட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து ட்விஸ்ட் அலாங் பாத் வித் நார்மல் கான்ஸ்டன்ட்னா இதுதான் ஸோ அதோட எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ரெக்டாங்கிளில் இருக்கும் ஆனால் அதோட ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் வித்தியாசம் ஸோ இது ஆக்சஸ் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஷேப் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இது வந்து நார்மல் கான்ஸ்டன்ட் அதை ரொட்டேட் பண்ணும் போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குமோ அந்த சேஞ்சஸ் நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்னிங்க இப்போ காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது டிகிரி தான் டிகிரி தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து பார்த்தது ஸோ டிகிரி ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியன்ஸ் நீட்டி யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ டூ நைன் ரேடியன்ஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தர வேல்யூவும் ஸோ கிட்டத்தட்ட திரும்பல அதை பேஸ் பண்ணுற ட்ராயிங்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியன்ஸ் அதிகமாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் திரும்ப டைனமிக்ஸு டிசைன்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ரேடியன்ஸ்ன்ற யூனிட்டை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு டேர்ன்ஸ் எத்தனை டேர்ன் வேணும்னுட்டு இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒரு டேர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 360 சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒரு முழு சுத்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னுட்டு நீங்கள் இது பண்ணலாம் ரேடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் த்ரீ ரேடியன்ஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ரீடும் ரிவால்வும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் எங்கேயாச்சும் படிக்கணுன்னாலும் இந்த ரிவால்வுக்கும் எக்ஸ்ட்ரீடுக்கும் ரிலேட்டடான ட்ராயிங்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க நிறையா ஆனால் இந்த ஸ்வீப் அண்ட் லாஃப்ட் அந்த ஆப்ஷன்லாம் எப்படி கற்றுக்கலான்னா நீங்களே ஒரு ஆப்ஜெக்டை புதுவாக நீங்கள் பார்க்குற ஆப்ஜெக்டை வரைய ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அப்படி ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே உங்களால் ஈஸியாக இந்த ஸ்வீப் லாஃப்ட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா பாத் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற பாத்து கூட கைட் பண்ண போகிறோம் 
so you can our plane choose panicra sketch normal tone could have put smaller part the mother part could have Sleep now could come other than a profile. I reach then a path. I reach it on the pathina and a guide curve under the either choose panicra either in a guide curve or so in the guide curve could come other ninga Ungulk on the results ninga path ripping. So it is straight up order. இது கூட அதோட வலிவ அதோட ப்ரொஃபைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வளைஞ்சி இருக்கணும்னுட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் சோ இது வந்து ஒரு சைடு மட்டும் வளையல ரெண்டு சைடுமே வளைஞ்சி இருக்கு சோ ஃப்ளோ பாத்ல ஃப்ளோ பாத் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கைட் கர்வ் நான் இதான் சோ நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் கைட் கர்வ் மட்டும் பேஸ் பண்ணி இந்த பாத் சூஸ் பண்றீங்க இத நீங்க குடுக்காம ஃப்ளோ பாத்துன்னு கொடுத்தா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ரிக்கலா எடுத்துக்கோ இந்த லைனா இது காப்போசிட் வந்து ஈக்குவலா எடுத்துக்கோ இல்ல எனக்கு அப்படி வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஃப்ளோ பாத்தா ஃபர்ஸ்ட் கை கவர் பொசிஷன் பிரகாரம் தான் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளஸ் ஏன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிதான் இருக்குன்னா உங்களுக்கு நல்லா இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ இத தாண்டும் போது இந்த பாத்த தாண்டுது மீன்ஸ் சாரி இந்த கைட் கவ வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் தாண்டுறதுனால இது வரைக்கும் இதுதான் இதோட லிமிட்ஸ் இதுவே நான் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக வரணும்னா ஃப்ளோ பார்த்த அண்ட் கைட் கவர்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த கைட் கவ் எண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் என்னோட பாத் வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ பார்த் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கைட் ஸோ இப்போ ஒரு புது கண்டிஷன்ஸ் நான் கொண்டு வரேன் இந்த இது இருக்குல்ல இத என்ன கொஞ்சம் டெவலப் பண்றேன் இந்த எண்ட் இருக்குல்ல இந்த என்ன இதோட பெருசாக்குறேன் எக்ஸிட் கொடுக்குறேன் சோ எவ்வளவு பெருசாக்குனாலும் இதுதான் அதோட லிமிட்டா இருக்கும் ஸோ நான் ஆப்ஷனில் வந்து ஃப்ளோ பாத் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கைட் கவர்னு கொடுக்கும் போது ஸோ இது வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை அச்சீவ் பண்ணால் இது வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஐ மீன் பாத் லிமிட் முடிஞ்சுனா பாத்தோட முடிஞ்சிடும் கைட் கவ் லிமிட் முடிஞ்சுனா கைட் கவோட முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் இதோட ஆப்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கேட்ச் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வரைகிறது தான் கரெக்டாக ஃப்ளோவில் இருக்கணும் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அது ப்ராப்பராக வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் காட்டாது அண்ட் டூ அண்ட் கைட் கவ் நான் சூஸ் பண்ணும் போது இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இன்டர்செக்ட் ஸோ இந்த இன்டர்செக்ஷன் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க மடங்கி 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 இருக்கிறது ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரிசல்ட்ஸ் தான் ஸோ இதான் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஒரு கர்வை போட்டு இதுக்கு நீங்கள் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கணுன்னு முடியாது நான் இந்த கைட் கவை வரைஞ்சு இந்த ஃப்ளோவை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து ஒரு ஷேப் இருந்துச்சு அந்த இன்டர்செக்ஷனாக இருக்காது இப்போ நான் வந்து ஒரு இர்ரெகுலராக ஒரு ஆக்வர்டாக இந்த பார்த்துக்கு ஆப்போசிட்டாக நான் கொடுத்து கொடுக்கும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும் So, now I'm going to do this. Sweep. 1, 2. Then, I'm going to do this. 
பெருசா <laughs> இருந்துச்சு <laughs> அதனால் இன்டர்செக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை வந்து இது என்னோடய ஃபஸ்ட் கைட் காவாவும் இது என்னோடய செகண்ட் கைட் காவாகவும் கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ இதே இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ டூ கைட் லைன்ஸ் கொடுத்தா இந்த மாதிரி மாறும் ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த கைட் லைனை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாமே தவிர இதை ஃப்ளோ கைடாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி மென்ட நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்கலாம் ஸோ அடுத்த கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இது தான் இதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய கைட் கவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இப்படி வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை கொடுத்தேன்னா ஸோ இது தான் உங்களுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ நான் எதை எது கூட சேர்த்தா என்ன ஷேப் வரோன்றதை யூகிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை ப்ராக்டிஸால் தான் முடியும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் வந்து ட்ரை பண்ணணும் சும்மா ஒரு லைனை மட்டும் இது பண்ணக்கூடாது இப்போ இதையும் இதையும் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இதை என்னோடய கைட் கவை மாற்றினேன்னா எனக்கு இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுக்கும் போது நல்லா குண்டாக வேறு ஒரு ஷேப்பில் இருந்துச்சு இப்போ நான் இதை சூஸ் பண்ணேன்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளோ என்ன <laughs> ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் விங் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் விங் நீட்டெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் க்ரியோவில் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் இதை நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதில் டேஞ்சன்ஸ் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு இங்கே தான் மைன்யூட்டாக சேஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்குது டேஞ்சன்ஸை கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு பல்ஜ் தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நன் தான் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் ரெடி ஆகிடும் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் நிட்டு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஸ்வீப் நிட்டு நம்ம சொல்லலாம் தேங்க்யூ